de recetas simples y hoy voy a hacer una pomada tipo ungüento eh, que es para heridas, sirve para varices y para hemorroides, que me lo estaban pidiendo un montón. Así que bueno, vamos a ver cómo se hace, no perdamos tiempo. Es muy fácil, ¿eh? es muy muy fácil, vamos a ver cómo se hace. Bueno, entonces para hacer nuestra eh, pomada de milenrama. Miren, la milden rama, eh, yo les voy a dejar una foto ahí, ahora Agustín se las va a poner eh, Mientras pasamos el video, es como un ramillete de florcitas blancas Y bueno, y después tiene todo el tallo, las hojas, se usa todo, se usa la hoja, el tallo Si ustedes consiguen, eh, yo sé que en el norte de España ahora eh, hay eh, en este momento Porque una de las chicas me dijo que, que había eh, la, la secan y después la trituran para hacer el oleato es como cualquier oleato lo que vamos a poner es eh, dos o tres cucharadas le ponen un, un tercio, qué sé yo, un cuarto de, de frasco de la hierba, le agregan el aceite y lo vamos a llevar a baño maría yo, a mí me gusta hacerlo en caliente yo lo llevo a baño maría bien, bien, bien bajito, que no hierva el agua y eh, lo dejo ahí una hora o lo voy apagando, lo prendo, lo apago, lo prendo, lo dejo así y después sí lo dejo unos días. Bueno, esto hace como un mes que lo hice, no hace bastante, pero si no, con una semana ya, si lo hacen en caliente, está listo. Si no, si lo quieren hacer en frío, le ponen el aceite, lo guardan 40 días o un mes y, y listo. Lo van moviendo de tanto en tanto, lo ponen adentro de un un placar o algo que esté oscurito algunos lo hacen al sol yo la verdad que cuando hago así que pongo y lo dejo eh, lo hago eh, en un lugar oscuro no lo hago a la luz, pero bueno bueno, donde se consigue en cualquier arbolario en... yo acá lo consigo en el mercadillo los que están en España si tienen algún mercadillo siempre hay y si no, bueno, las farmacias donde yo vivo, por ejemplo, allá en, en Villa Gesell hay una, una farmacia que tiene de todas las hierbas que se les ocurra. Pero hay por todos lados. En Mar del Plata también hay las que están... O sea que debe haber por todos lados. Eh, para conseguir las hierbas. Y si no, bueno, ya les digo, si, lo, si la juntan es algo muy común. La juntan, la secan y la usan. Bueno, eh, yo calenté un poquito ahora eh, el, el aceite para tenerlo más fluido. Voy a pesar, miren que miro, 30 gramos de oleato. A ver. Lo filtran bien. Ahí está, ahí tengo los 30 gramos del oleato. Ahora, ¿qué le voy a agregar a ese oleato? Lo que tengo... Yo le voy a agregar una manteca que le voy a, le voy a poner manteca de karité. La manteca de karité eh, regenera la piel. Y como estamos haciendo una... Más que nada por, por el tema de hemorroides que me estaban preguntando mucho. Necesitamos que regenere. Eh, contiene... Es, eh, tiene muchos ácidos grasos y es antioxidante y tiene muchas vitaminas entonces por eso eh, elegí manteca de karité si no tienen manteca de karité cualquier manteca que tengan o, o bueno lo que pasa es que si están en verano pueden usar aceite de coco pero el aceite de coco no se mantiene por eso elegí eh, una manteca en caso de que vayan a usar bueno aceite de coco o le pueden poner ácido esteárico o alcohol cetílico que también le va a dar dureza y si no lo que van a tener que hacer como nosotros vamos a usar cera de abeja eh, van a tener que ponerle más cantidad de cera de abeja yo van a ver ahora le voy a poner le puse 30 gramos de oleato le voy a poner 25 gramos de manteca de karité y solo 5 gramos de cera de abeja eso lo van a tener que regular también si están en verano o en invierno. Acá es verano y hace mucho calor. Pero de todas maneras le voy a poner 5 gramos. Eh, porque eh, la quiero tip, eh, no la quiero muy dura por la parte del cuerpo donde la voy a aplicar. Eh, 
piensen que, que, lo que, la, que la necesito bastante fluida para no lastimar. Bueno, ahí tengo 25. Ya les digo, si no quieren poner tanta manteca, también lo pueden combinar con ácido estiárico o alcohol cetílico. Le ponen mitad y mitad, mitad de manteca y mitad de, de alcohol cetílico. 12 gramos y 13 o 12 y medio, 12 y medio, para llegar a los 25. Y lo que me falta es la cera de abejas. La cera de abejas le voy a poner 5 gramos. Bueno, listo. Esto lo voy a llevar a baño María, voy a dejar que se empiece a enfriar y lo vamos a envasar y después les voy a mostrar lo que tienen que hacer para que no se les vaya al fondo la cera. Bueno, derrito y vuelvo. Ah, les voy, mientras pongo, porque ya tengo la, el agua caliente acá, les voy a contar lo de la milenrama. Tiene propiedades cicatrizantes. Y se usa para heridas y para quemaduras, úlceras, llagas. Por eso yo elegí la milenrama. Es ideal para, la, para el tema de hemorroides. Yo creo que me van a preguntar con qué la puedo reemplazar. Eh, no sé, con caléndula a lo mejor que también es cicatrizante. Pero no va a ser lo mismo. La milenrama es mucho más fuerte. Es ideal para hemorroides. Es antiinflamatoria. Y por ser cicatrizante se utiliza en tratamiento de hemorroides justamente. Se utiliza la flor, el tallo, las hojas secas, todo. Eh, lo que pueden hacer para combinar con la, eh, con la pomada, hacer una infusión y hacer baños de asiento, puede ser con malva o aplicar alguna otra pomada de malva de forma externa también, combinada con la de milenrama, a lo mejor eh, a tantas horas la milenrama y después hacer eh, con la malva. Si no, hacen una infusión con malva y hacen un baño de asiento, después lo, de lo secan lo, lo dejan secar y aplican la pomada. Así les va a resultar bárbaro. Bueno, vuelvo cuando derretí eh, y tengo ya para armar la pomada. Bueno, miren, ya lo dejé, está caliente todavía, pero ya lo dejé enfriar bastante. Lo voy a poner en un frasquito. Antes le voy a agregar vitamina E. Esto no necesita conservantes, para las que después me van a preguntar si necesita conservante. No, porque no tiene agua. Entonces, cuando los productos no tienen agua, no necesitan conservantes. Le voy a poner... Un cuarto de cucharadita de vitamina E, tocoferol. Lo voy a mezclar bien. Tiene que estar tibio para poder ponérselo, por eso esperé. Todavía está tibio. Pero miren que ya va tomando cuerpo. Miren. La verdad que quedó bárbaro. Lo van mezclando de tanto en tanto para que no se asiente ninguno de los productos que estamos usando, ni la manteca de karité, ni, ni la cera de abeja, lo mezclan de tanto en tanto que quede parejito, a ver, miren, todavía está tibio, ¿eh? tiene que endurecer más, ahora lo van a ver cuando yo ponga la foto lo van a ver. Bueno, esto lo aplican un poquito, lo dejan y les va a venir bárbaro. Pueden usarlo ya ta también para varices, como les dije hoy, que es también aplicarlo un poquito donde están las varices. Si les queda muy duro, muy dura la pomada, lo que tienen que hacer, la vuelven a derretir y le agregan eh, un poquito más de aceite. Si de oleato, digamos de milen rama si les al contrario les queda muy blando lo derriten y le ponen un poquito más de cera de abejas un, un pedacito nada más no mucho para que sostenga un poco más la pomada bueno esto ya estaría es una pomada piensen que sirve para heridas también como les dije les voy a dejar abajo la fórmula 
como siempre para que las que me preguntan eh, los que me preguntan dónde la dejo fíjense que donde está el título abajo del video dice punti más puntitos ahí eh, les estoy dejando toda la fórmula en todos los videos yo lo dejo siempre ahí en la casilla bueno eh, en la semana pasada en el video yo les había eh, pedido que me anotaran eh, si podían decir de cada país de donde miran dónde compran los eh, los insumos porque muchas chicas no, no sabían les digo lo que me mandaron hasta ahora igual me va, seguro me van a seguir mandando y voy a investigar después un poco yo miren en Estados Unidos que me preguntaba una de las chicas que ahora le voy a escribir igual eh, hay una página www.terchemicals.com eh, Es ter, t -E -R, ingredients Ustedes busquen cosmética porque tiene de todo Insumos para un montón de cosas Buscan cosméticas y yo estuve mirando y hay Hay vitaminas, hay de todo eh, Aceites, las mantecas Así que bueno, fíjense en Chile me pusieron el herbolario o espacio natural. Ya les digo, es lo que me mandaron hasta ahora. Bueno, Argentina, Naturalia, que yo siempre les digo, Eiffel, Parvati, Saiku, que también se consigue todo por Mercado Libre, Somat, que no lo conozco, La Carlota, no lo conozco, Cinco Esencias, sí. Eh, tiene página también. Bueno, en Uruguay, Primo Importa, que me dijo que incluso le trajeron el Yaromix el conservante que yo uso para las cremas en México un, una, so, una de las chicas sola me contestó acá y aquí en Coahuila, eh, Coahuila México pero yo no sé si es presencial o venderán por internet yo igual se los voy a dejar abajo para que lo vayan viendo a medida que me vayan mandando les voy a ir eh, poniendo pero la verdad que bueno en Perú, Ole, Olivia Divina. Y en España, bueno, Gran Velada, cremas caseras, que so, yo uso mucho de cremas caseras y de jabonarium. Entonces, Gran Velada, cremas caseras, jabonarium y despensa del jabón. Nunca les compré, pero es conocida acá. Bueno, para las que no... Si llegan a saber eh, de otros lugares dónde comprar insumos, lo que les pido que me los vayan dejando, porque yo estoy... Me hice esta, esta hoja, voy a ir anotando... Les voy a ir avisando y cuando me preguntan ya sé qué decirles, porque la verdad que a veces me preguntan y no sé, no sé qué decirles de otros países. Así que bueno, bueno, eh, todavía está tibio, esto se va a endurecer más. Espero que les sirva, más que nada, y bueno, como les digo siempre, traten de ir al médico a hacer una consulta y siempre eh, consultar sobre el problema que tienen, esto ayuda de, ma de manera natural pero siempre hagan la consulta. Como les digo, siempre a trabajar. Bueno, espero que les haya gustado el video, que les sirva, a las que me estaban pidiendo, bueno, espero que lo vean. Eh, bueno, si todavía no te suscribiste al canal, hacelo, apretá la campanita, así no te perdés ninguno de los videos, da un like, compartí en redes sociales, que todo me ayuda a crecer en el canal. Hasta la próxima. Chau, chau.